ஹலோ பீப்பு இது உங்கள் இன்ஃபோபக் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்லேருந்து இன்றைக்கு இருக்கும் ஜெர்மனியில் இருக்கிற போலீஸை என்ன நடந்துச்சுன்னு யூகிக்க முடியாத ஒரு கேஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கேஸை நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் அக்டோபர் மந்தில் கந்தர் ஸ்டால் ஒரு குக் டெக்னீஷியன் பேரனாய்டு அப்படின்ற ஒரு மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருந்தார் பொதுவாக இந்த பேரனாய்டு மனநோய் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை யாருமே கொல்ல வரல இல்லை அடிக்க வரலாம் யாரும் நம்மளை அடிக்க வராங்க கொல்ல வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இமேஜின் பண்ணிப்பாங்க இதை பற்றி தான் ஒய்ஃப் கிட்ட அடிக்கடி யாரும் என்னை கொல்ல வராங்க யாரும் என்னை கொலை பண்ணணுன்றதுக்காக பிளான் போட்டு திட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஓகே நம்ம ஹஸ்பண்டுக்கு பேரனாய்டு மனநோய் இருக்குது இவர் இது சொல்கிறது நார்மல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ஓகே ஓகே பயப்பட ஆகிறீங்க எதுவும் ஆகாது நான் இருக்கேன் அப்படின் சொல்லி வச்சுட்டே வருவாங்க இது அப்படியே தொடர்ந்து நடந்து வந்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் ஒரு நாள் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏம் கவுல் பக்கத்தில் இருக்கிற அவர் வீட்டில் உட்காந்து தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு செவுத்தில் பார்த்து எனக்கு புரியுது நீங்கள் சொல்கிறது புரியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பரில் ஏதோ ஒன்று எழுதி வச்சார் எழுதி வச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி பக்கத்தில் இருக்கிற பாருக்கு போயிட்டார் பாருக்கு போய் ஒரு பேர் ஆர்டர் பண்ணி அது ஒரு சிப் கூட முழுசாக பிடிச்சிருக்க மாட்டார் திடீர்னு கீழே விழுந்து தான் முகத்தை அடிக்க பேர்த்துக்கிட்டார் பாரில் இருக்கிறவங்களாம் என்னடா பா இவர் கீழே விழுந்துடுறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து எழுப்பி என்ன ஆச்சு ஏதாச்சும்னு கேட்கும்போது அங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் மழிப்பிட்டு அங்கேருந்து வெளியே வந்துட்டார் சுமார் ஒரு ஒரு மணி அந்த நைட் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் ஒய்ஃப்க்கு கால் பண்ணி நான் என் பாட்டி வீட்டுக்கு வந்தேன் ஆனால் என் பாட்டி வீடு இப்போது இப்போ நான் போனேன்னா மணி ஒன்று ஆயிடுச்சு அவங்க திறக்க மாட்டாங்க அதனால் நான் இப்போ திரும்ப என் வீட்டுக்கே நான் வந்துடுறேன் நீ கதவை திறந்து வை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரும் கிளம்பி வர்றாரு காலையில் ஒரு மூணு மணிக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பேரலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக்கில் இருக்கிற ரெண்டு டிரைவர்ஸ் வந்து தூரத்தில் ஒரு ஓல்ஸ் வாகன் கார் வந்து கவுண்டு கிடக்கிறத பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க சரி ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ரெண்டு ட்ரக் டிரைவர்ஸில் ஒரு ட்ரக் டிரைவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற எமர்ஜென்சி கால் கொடுத்து கால் பண்ணுறதுக்காக போகிறார் இன்னொரு ட்ரக் டிரைவர் உள்ளே இருக்கிற அந்த கார்க்குள்ளே இருக்கிற பர்சனை காப்பாற்றணும் அவங்கக்கிட்ட போய் பீ வித்தஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஹோப் கொடுத்து அவங்கள காப்பாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு அவரை பேச்சு கொடுக்குறதுக்காக போகும்போது அவர் நோட் பண்ணுறாரு உள்ளே இருக்கிற அந்த பர்சன் வந்து நேக்கடாக அதாவது ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் படுத்து கிடக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் தைரியம் சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்த நாலு பேர் வந்து என்னை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே அவர் உயிரிழந்துடுறார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் வருது ஆம்புலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் போலீஸ் வந்துட்டாங்க போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க ஒய்ஃப் வந்து சொல்கிறாங்க என் ஹஸ்பண்டுக்கு பேரனாய் அப்படின்ற ஒரு மனநோய் இருக்குது அவர் இந்த மாதிரி சொல்கிறது சகோஜம் தான் மேபி அவர் சொல்கிற மா அவர் அவர் சொன்ன மாதிரிலாம் நடந்திருக்காது அவர் வந்து பேரனாய் நோயால் தான் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ட்ரக் ட்ரைவர்ஸ் கிட்ட விசாரிக்கும் போது அந்த ரெண்டு ட்ரக் ட்ரைவர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஓல்ஸ் வாகன் காரில் இருந்த அவரை வந்து காப்பாற்றணுன்றதுக்காக நாங்கள் போனோம் அப்போ போகும்போது தூரத்தில் ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு நாங்கள் அவங்க பார்க்கும்போது யாரோ ஒரு ஒயிட் கலர் ஜாக்கெட் போட்டு நின்றுட்டு இருந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் எங்களை பார்த்தோடனே அவர் ஓடிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க போலீஸ்க்கு பயங்கரமான குழப்பம் வந்துச்சு சரி என்ன தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ரெண்டு விஷயத்தில் கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க முதல் விஷயம் அவங்க ஒய்ஃப் மனைவி சொன்ன மாதிரி கந்த ஸ்டால் வந்து யாருமே இல்லைனாலும் வந்து யாரோ இருக்கிற மாதிரி நினச்சி இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு பின்னாடி யாருமே இல்லைனாலும் யாரோ தான் கழுத்து நினைக்கிற மாதிரி இல்லை யாரோ தான் ஹார்ம் பண்ணுற மாதிரி நினச்சி அவரே ஒரு புதல் குழியில் வண்டியை விட்டுருக்கலாம் ரெண்டாவது இது ஒரு மேன் சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம் அப்படின்னா மேன் சாஃப்ட்வேர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பிடிக்காத ஒருத்தவங்க காரில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு ட்ரக்கோ இல்லை லாரியாக எடுத்துகிட்டு வந்து மோதி சாவடிக்கிறது இது ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்னடா சம்மந்தமே இல்லாமல் மேன் சாஃப்ட்வேர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் அவர் தான் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிவரை பார்த்து எதையோ கிருக்குனாருன்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கிற வார்த்தைங்களில் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணி மாற்றிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ட்ரக்குடைய நம்பர் பிளேட்டை ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷனில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் இன் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந